seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy. Déjame mezclar un poquito las energías para cortar la energía de la lectura pasada, ¿sí? Muy bien, amores de mi corazón, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que... Eh, puede tener la intención que tú le pongas, ¿sí? Si, por ejemplo, tú estás en este momento pasando por una circunstancia complicada, eh, simplemente utiliza la campana, el sonido, esa frecuencia, en el momento que yo la toque, para que te llene a ti de energía, ¿sí? Es una energía potente, es una energía que sale de un punto de fuerza de una medium con sus asistentes, ¿sí? Con sus asistentes de luz, con sus guías ancestrales. Entonces, a ver, a ver si yo me explico bien, porque no sé si a veces me explico. El poder de Dios o el poder de la energía o el poder del espíritu vuela al momen, al, al, a la velocidad de un pensamiento. Entonces, ¿qué significa? Si tú estás en cualquier lugar del mundo y le pones al sonido de la campana la intención de que te sane y que te sane, que te sane primero lo que es el espíritu, ¿sí? Porque si tú no tienes el espíritu, el alma sanada y tú tienes sensaciones o sentimientos que te, que te, ¿cómo te voy a decir? Que te clavan, que te duelen, que te sientes como vulnerable si ¿sí? tu espíritu está lastimado. Primero hay que sanar el espíritu, luego el alma, si es que lo hay diferencia para ti, ¿sí? Luego lo, todos los cuerpos espirituales, luego la emoción, ¿sí? la paz mental y recién por último viene el cuerpo físico. Entonces muchas veces hay gente que dice, ay, pero tengo que ir al doctor porque tengo que curarme un problema, no sé, X, ¿sí? Pero nunca se le ocurre buscar las causas de ese problema, tanto emocional como espiritual. Es lo que hacemos en Canal Taro Medium, ¿sí? Estamos tratando y tenemos toda la intención de seguir sanando espíritus. Ahora sí, va a campana a ser divino. Sanando espíritus en Taro Medium, sanando espíritus para que el físico, para que tu energía y tu frecuencia sea otra, y cuando tu energía es otra, tu cuerpo físico se restaura. Es así de simple. ¿Es complicado de entender y es complicado de ponerlo a la práctica? Sí, sí, ser divino, es complicado. Entender que tú eres un ser divino cuesta años y años. A mí me costó tiempo, tiempo y tiempo y muchas pruebas, y muchos dolores para entender que yo tenía el poder dentro de mí. Y es lo que yo quiero transferirles a ustedes. El poder está dentro de ti. Tú eres un ser divino. Tú no eres poca cosa. No eres algo chiquitito. Ni porquería. Ni mucho menos. Eres un Dios dentro de ti. Tienes el poder de hacer lo que tú quieras hacer. Desde que tú te enfoques en eso. Ahora sí, va campana. Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi ser divino. Cuatro de espadas y la carta del diablo. Estoy en shock aquí. La carta de que hay algo, o sea, si lo ven... Quiero que observen un poquito la carta, ¿sí? Hay algo que tú miras en el pasado que te está condicionando, que te está atando, que no te permite ser tú mismo, que no... Estás como en el medio de las ovejitas, pero eres un león. Estás triste por eso, ¿sí? Es como que te estás... Es como que te estás autosaboteando en algo que tú quieres hacer. Estás condicionado, sea por tu jefe, sea por tu pareja, sea por tu madre, padre, amigos. Hay alguien o por tú mismo. Si ¿sí? me, me atino que eres tú mismo el que te estás condicionando o llamándote pobrecito o algo así. Vamos a ver qué es lo que tienes en el... Esto es lo que tú tienes en el alma, ¿sí? Que a veces no tienes conciencia de que te sientes de esa manera porque para ti es normal, has normalizado algo y sencillamente no, te, no, no lo tomas conciencia. Seis de copas. Vuelve a hablar de algo postergado o de recuerdos y sueños, ¿sí? Vuelve a hablar de que hay algo que tienes ganas de hacer, por ejemplo... Estás recordando o sanando una pareja de antaño, de antes, de historias pasadas, 
Oh, y hay otra carta abajo. Madre querida, mira ahí cómo tienes la mente. Tienes un caos mental con algo que tú sueñas todo el tiempo. Puede ser una pareja así, es como que te taladra la mente esta persona o, la, o, el, o el recuerdo de esta persona, las nostalgias de esta persona y mira cómo te deja el cerebro, ¿sí? Literalmente no te permite dar un paso adelante. Si es una persona o, o una pareja o una, una persona que te limita, ¿sí? Es una persona que te limitó en la vida. Esto es una energía en general, no está hablando de pareja ni de nada. Es una energía que te limitó y te hace sentir como presa o, o, o que no tienes capacidades de hacer otra cosa. Tu mente te tiene... Estás mentalmente... La carta del diablo habla de miedo, ¿sí? La carta del diablo habla de... Siempre lo, lo, lo es sexo, todo aquello que va en exceso, en cantidades muy grandes. Tu pena es muy grande, tu postergación de un sueño es grande, ¿sí? Hay como algo obsesivo aquí y está muy claro, o sea, no necesito que tomes conciencia, ya vamos a analizar de qué es, vamos a buscar muchas herramientas para salir de eso. Aplícalo a tu energía en el ámbito que tú quieras, ¿sí? Hay algo que tú no logras. Vas a empezar a ver las posibilidades y eso me deja muy feliz. Es como que vas a empezar a ser como el, el, el águila que va a empezar a observar realmente tu entorno. Es nada más que un 2. Un 2 es como que empiezas a dar un pasito, un pasito adelante. Pero vas a salir, estás hace mucho tiempo con esa cuestión mental y ese miedo que te paraliza y que no te permite hacer algo que tú sueñas. Yo ya voy a preguntar, sí, ya voy a preguntar. Última energía, última energía. Clarifícame el 2. Clarifícame el 2. Clarifícame el 2. El carro. Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias. Me alegro por ti, ser divino, porque aquí estás rompiendo el velo de tu entendimiento. Lo vas a entender, te vas a dar cuenta. ¡Ay! Te vas a dar cuenta y vas a prosperar en ese tema que te está dejando ahí, que no te permite salir, ser divino. A mí me enoja, me enoja, me enoja que estés en esa circunstancia. Y aplaudo cuando llega el momento de que tú vas a entender. Cuando tú entiendas lo que tengas que hacer, vas a volar de donde sea. Sea de un trabajo, sea de una circunstancia que posterga, que te limita, que te da miedo. Un vicio, algo que tú te sientes, por ejemplo, una, temas alimenticios. Me hablan acá de temas alimenticios, eh, de cómo te ves estéticamente. Eh, vas a tomar cartas en el asunto, te vas a, no me dice que vas a buscar una ayuda, aquí no me dice, me dice lo que tú vas a entender, tú vas a tomar un paso hacia adelante, te vas a dar cuenta, te vas a entrar a ver otras posibilidades, ¿sí? Con el, el, el águila es una energía de que se da cuenta y mira desde otro ángulo, desde otra perspectiva, vas a mirar las cosas desde otro punto de vista y te vas a dar cuenta que has perdido tiempo en que esto no es y que las cosas no son como vos, como tú las estabas viendo. Eso suele pasar, ¿sí? Es normal que nosotros los seres humanos pasemos años pensando de una manera, pensando que eh, determinada circunstancia tenía que ser de esa forma y hasta que hace el clic y de manera espontánea entiendes y te das cuenta. Quiero saber qué tiene que ver el carro, de qué trata el darse cuenta de que es Ay, de la llave, ser divino. Número 33, número maestro. Te vas a dar cuenta de lo que vas a abrir o de lo que tienes la posibilidad de abrir o cerrar. Si la llave abre y cierra, tú vas a abrir o cerrar algo y va a ser grande. Déjame decirte que va a ser grande. La gente va a decir qué le pasó a este ser divino que de repente se puso de esa manera, porque el carro, seres divinos, es algo que es una energía que deja atrás. El carro siempre mira hacia adelante y deja todo para atrás. El carro es tu última energía, todo aquello que venías postergando se desvanece. Me encanta. Muy bien, ahora vamos a buscar el tarot. La emperatriz. Acá apareció una energía de alguien que te quiere mucho, rey de espadas. Ya les muestro los, el, el tarot. Aquí hay una persona, aparece en tu lectura, a ver, muéstrame. 
Muéstrame el obstáculo. Muéstrame el obstáculo. La torre, ser divino. Y vos me dirás, qué sé yo, Magarena, que me estás gritando ahí. La emperatriz. La emperatriz está llena de mariposas. Está feliz. Hay un amor, hay una persona que te ama mucho, mucho. Es un rey de espadas con una emperatriz. Acá hay una pareja, ¿sí? Puede ser una pareja bastante difusional porque es como que una persona es muy secota, muy de un rey de espadas, una persona bastante seco, seca en, el, en, en la expresión de, la, de las emociones y la emperatriz es una dulzura, una emperatriz va caminando y feliz con su sonrisa, pero esta persona es bastante tosca. ¿Pero qué sucedió aquí? Hubo un corte, una torre. La torre rompió esta relación. Puede ser una relación de lo que tú quieras. ¿sí? Es algo que se rompió drásticamente. Yo pregunté qué, qué había pasado, cuál era el obstáculo de esto. O sea, ¿qué es lo que cortó esta relación? Esta relación se cortó rápidamente con la torre. Y ahora voy a preguntar qué significa esta torre, porque esa torre con el diablo arriba puede significar muchas cosas, y no buenas, digamos así, y no muy buenas, porque con el diablo, el diablo es todo aquello que es obsesivo, ¿sí? Tóxico, todas esas cuestiones que no deben ser, todas esas alertas rojas que no deben ser. Acá veo una emperatriz muy dulce y muy querible, y una torre ahí rompiendo la esquema. Verifícame la torre, por favor. Vamos a ver qué fue la torre, qué pasó aquí. O hubo una ruptura drástica. El sol, la ruptura de la felicidad, ser divino. Esto es muy fuerte. Con razón estás tan deprimida y deprimido y recordando con esa nostalgia del pasado. Aquí se rompió algo, puede ser, se rompió la felicidad. O sea, la torre y el sol. Yo pregunté qué se había roto. Se rompe la felicidad. Mira cómo es el sol. Madre mía, aquí se te rompió la felicidad, se te partieron en el medio el corazón o a alguien que tú quieres mucho, vamos a ver en el inconsciente, la estrella, ¿sí? alguien que te daba mucha fe, mucha esperanza, que era tu apoyo, alguien que tú sabías, que pensabas que nunca te iba a traicionar o que nunca te iba a hacer algo daño, un daño, esta torre rompió esa felicidad, esa creencia, esa confianza, vamos a decir. Quiero saber, clarifícame, por favor, nuevamente, el por qué. Clarifícame el por qué. Ya voy a preguntar qué siente, qué piensa y todo lo demás, porque ya me quedé extremadamente curiosa, ¿eh? Cuando entro con la curiosidad, y yo no soy curiosa en la vida, eso es lo más gracioso, pero con respecto al tarot, yo busco hasta la quinta pata al gato, como digo siempre. Dos de espadas. El dos de espadas, aquí si ustedes pueden ver, hay una persona que está diciendo con unas espadas y hay un corazoncito colgado, creo que lo vean, hay un corazoncito colgado, sí, colgó el corazoncito y le puso, stop, aquí no más. Muy bien, aquí hay un, un hasta aquí fui, por el momento no quiero saber más, una relación que se rompió que venía, rompió una felicidad extrema, era una, una pareja o una relación de amistad o una relación de trabajo, ustedes lo aplican a su realidad, que de golpe, de la nada, se rompe, se corta. Quiero saber qué siente ese rey de espada, ¿eh? ¿qué siente? El ermitaño, esta persona se está escondiendo. El ermitaño, qué bonito este tarot, por favor. Está allá arriba, mirando para, para todos lados, con la luz ahí en su... Yo pregunté qué siente. Esta persona, por el momento, se está, está huyendo. Está huyendo de ti, está con miedo, ¿sí? Aunque el ermitaño no tiene miedo, pero esta persona como que es, sabe que la embarró, Sabes que el ermitaño generalmente se aísla, ¿sí? Esta persona se aísla, yo te pregunté qué pasa con esta red de espadas y esta emperatriz. Si tú eres soltero o soltera, aplícalo a alguien en tu vida, ¿sí? Puede ser un hermano, una hermana, un amigo, que esta persona como que te traicionó de una manera tal que tú le dijiste hasta aquí fui. Esta persona, por el momento, está, está tratando de buscar las razones, quizás. 
está tratando de buscar las razones de que por qué pasó esto, por qué esta persona me trata así, es que quizás no tiene ni conciencia de esa torre, ¿sí? Y de que tú pusiste un basta, un stop. Verifícame, por favor, qué es lo que va a hacer esta red de espadas. ¿Qué es lo que va a hacer esta red de espadas con respecto al vínculo? La justicia. Me gusta. Esta persona no se va a quedar quieto o quieta. Y eso es lo importante. Porque sabe que va a tener que hacer justicia. Cinco de oros y rey de bastos. Madre mía, ¿sí? Quiero que observes estas dos cartas. Esta persona está muy triste. Sí está... Se siente que la... se equivocó. Sí sabe que se equivocó. Lo tiene bien claro porque está dentro de su justicia. Él sabe que nos fue justo en alguna circunstancia. Y sabe que te lastimó y mucho. ¿Sí? Esta persona va a tomar decisiones. Un rey de bastos. Un rey de bastos es una energía de que... Es... Es como que toma decisiones por impulso esta persona, ¿sí? Como, como sin pensarlo mucho. Y tú me dirás, ¿y qué siente con respecto a mí, Macarena? ¿Sabe que esta persona sabe que te dejó triste? ¿Sabe que es merecedor de justicia divina? O de karma, como lo quieras llamar. Y ahora está, está, sabe, que te, sabe que estás triste, que esta emperatriz que estaba feliz con, con las mariposas y soñando con una vida feliz, sabe que eh, la falló, sabe que te destruyó, ¿sí? sabe que es correcto que tú le cortes el, el vínculo, le cortes la comunicación. Ahora tú vas a empezar a entender cosas. Yo veo que esta persona va a tomarse un tiempo... Y va a regresar, porque el ermitaño y la justicia son, son arcanos de mucho poder en el sentido de entender, ¿sí? de darse cuenta de sus errores y de saber pedir las disculpas. La justicia es justa. Entonces esta persona con esta rey de bastos va a tomar un movimiento, una acción que a ti te va a gustar. Te va a gustar, ser divino, te va a gustar porque es algo que tú no lo esperas. ¿Qué es acción? Rey de basto, clarifícame el rey de basto. ¿Qué acción va a tomar? Quiero saber qué acción va a tomar. El loco. <ríe> Me encanta. El loco. Miren esta vez. Se va a tirar en el abismo. Sí, abre los brazos. Está con las palomas este loco. Es un tarot que amo, ¿sí? Pero no le va a importar nada, va a subir a donde tenga que subir, se va a arriesgar. Yo pregunté qué iba a hacer, va, te va a parecer como un loco o una loca, te va a atomizar bastante porque el loco es como una persona, una energía que se ríe de sí mismo. Si el loco se ríe de sí mismo, por ahí te va a parecer bastante infantil o inmaduro su, su actitud, ¿sí? pero es que la va a tomar por el lado del humor y me encanta esa energía. Me encanta porque el loco con el rey de basto ahí es como que te va a sacar una sonrisa de la nada, ¿sí? Es que te va a sacar una sonrisa. Sí, puede ser alguien, no me sale nada que tenga que ver con la familia, pero me vuelven a decir, quiero saber por qué me dicen eso, me vuelven a decir que puede tratarse de alguien familiar. Esta persona te va a sacar una sonrisa con los chistes o con su forma de autoculparse de forma graciosa, es muy gracioso, sí. o sea, se va a reír de sus propios problemas, esta persona así, sus propios dramas, sus propias culpas, se va a autorreír, me, me gusta, me gusta esa energía porque la persona vibra en una energía, una frecuencia de alegría, a pesar de que la mandó, a pesar de que se las mandó, esta persona va a decir cosas como, bueno, eh, qué sé yo, me equivoqué, la, la recontra mal hice. Iba a decir una mala palabra, se adivinó. Pero bueno, ahí viene, ahí llega, ahí está. Ahí llega este caballero trayendo la bandera de la paz, como diría yo. Trae la bandera de la paz y hay una reconciliación. Aplícalo a la realidad que sea. Puede ser un hijo, una hija también me están diciendo, ¿sí? No sé por qué, porque no tengo nada que me diga hijo o hija acá, pero bueno. Muy bien. 
algo más. Ah, sí, ok. Me dicen, ¿qué debes aprender tú de estas circunstancias? Hay algo que debes aprender para que no se repita el mismo patrón, ¿sí? Porque si se repite el mismo patrón, tú luego, la vida, te va a traer experiencias para que sigas repitiendo el mismo patrón o la misma creencia limitante y vas a reforzar esa creencia y va a ser un ciclo. Si tú no aprendes, ser divino, vuelve a repetir la cuestión. ¿Qué debe aprender mi ser divino? Siete de oros. Básicamente, el siete de oros es una persona que está recogiendo los frutos de su paciencia, los frutos de esperar que crezca algo. Debes aprender a esperar, ¿sí? a, a, a esperar a que las cosas estén ya maduras. Por eso me hablaban de inmadurez, no sé qué significa. Debes aprender que hay que trabajar y hay que esforzarse para poder recoger los frutos. Las cosas no llegan. Caballero de oros, ocho de oros y la rueda de la fortuna. Wow. ¿Ven que hay una arañita aquí que está trabajando con mucho esfuerzo y no para y no para y se la rompen y viene el viento y la rompen y esta arañita vuelve a construir? Ese es el 8 de oro. Habla que debes aprender que debes siempre volver a levantarte como la arañita y volver a construir tu telaraña. Volver a construir lo que tú quieras en la vida. Caballero de oro, habla de que tú... Tienes que tener esa estabilidad, tienes que aprender a tener una estabilidad. El caballero de oro tiene, habla de, de, la, de algo estable, ¿sí? estable en el sentido de, de la economía, básicamente. Y la rueda de la fortuna me habla que a veces la vida te va a dar vuelcos que, inesperados, que se satorre ahí, que justamente está ya escrito en tu destino. El destino no lo podemos evitar. El libre albedrío está. Sí, está. Pero hay un destino que se va a cumplir. Sí o sí. Es un plan de vida. Y ese destino tú tienes que aprender que sea como sea lo vas a tener que vivir. Entonces, si vas a tener que vivir un proceso de pena, de cosas acá que hablamos, de cosas tóxicas, entonces... No te reprimas, no te sientas que la vida está en contra de ti. No, ser divino, sencillamente estás aprendiendo a vivir y tienes que sufrir lo que tengas que sufrir para disfrutar lo que tengas que disfrutar. Tienes que aprender que el destino te va a alcanzar. No adelanta, no adelanta. El destino te va a alcanzar. Sea donde esté que estés, te va a alcanzar el destino. Bien, ser divino, vamos a hacer una síntesis, a ver si sale... Una síntesis para los nuevos, yo a veces las hago y a veces no. Depende cómo marche la lectura. Es una mezcla de tus propias energías de una forma diferente. Las mezclo todo lo que puedo y saco una síntesis rápida de que a veces te refuerza la idea de lo que venimos hablando y a veces te hace otro mensaje que no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Va a depender de la primera carta que saco a veces sale, generalmente sale la misma, y eso que yo mezclo y mezclo, ¿eh? Son, quizás para algunos tiene que ver con lo que tú puedes cambiar y con lo que tú no puedes cambiar. Eso que estábamos hablando del destino. Caballero de oros, me encanta. El caballero de oros es una energía de poder, mucho poder. Tú tienes poder de subirte a este dragón, de domar tus dificultades de ponerte en control de tu vida y domar. Aquí esto es un dragón y esta persona doma, o sea, tiene control del dragón de su vida. Tú vas a domar cualquier dificultad que venga en tu vida. Ocho de copas, la rueda de la fortuna. Llega algo que tú vas a decir, eh, pero qué impresionante esto, es como un milagro. Si ¿Sí? llega en el futuro como un milagro, pero que es un milagro que tú no lo esperas, pero que viene como recompensa, ¿sí? Porque viene de tu esfuerzo, de trabajar en esa telaraña, trabajar con esfuerzo tu trabajo, con esmero y con esmero. Entonces, como que el destino te trae un regalo, un esfuerzo, de tu esfuerzo, sí, ya lo había dicho. Dos de espadas y el ermitaño. Ten cuidado, ser divino, ten cuidado con tratar de esconder lo que sientes o esconder... Eh, o de aislarte demasiado tiempo, ¿sí? Porque veo que tienes esa tendencia. Cinco de oros, el diablo y el seis de copas. 
Acá hay una tristeza tan fuerte. Cinco de oro y seis de, de, oro, de, de, de copas. Hay una tristeza que te... Estoy acá así, como así. ¡Ah! Hay una tristeza como que no logras superarla. ¿sí? Es como que... Es como que te vuelves... Es como que, es como que te educaron a ti ir deprisa. Ir trabajar y ser muy proactiva. Es como que te educaron a, a, a ir muy deprisa. Y en un mundo que te vuelve muy avasallante. Pareciera que si te detenés un instante, si, si, pareciera como que si tú quieres detenerte, que ese cinco de oros, que te quieres parar un poco ese, ese avasallante mundo, parece como que, como que el mundo te lleva puesto, ¿sí? Es como que no puedes tomarte ni siquiera un descanso en la vida porque te lleva puesto. Es como que, es que algo del pasado te, te, te tiene ahí eh, reprimido. Y no te gusta, ¿eh? No te gusta porque no te gusta sentirte de esa manera. Es como que te sientes que vienes siempre atrasada, siempre atrasado, siempre atrasado de las cosas. Por más que intentas, es como que es muy lento, sí, muy lento. Es como que siempre hay algo del pasado que te hace lento, sí, que te, o que te vuelve a, a, a resurgir en tu vida. Porque el diablo es una energía de algo que vuelve a resurgir en tu vida. Aunque tú ya pensaste que lo habías superado y este vuelve a aparecer. O es un vicio, es el cigarrillo, o es el alcohol o es las drogas, las estupefacientes, ¿sí? algo que a ti te tira abajo, ¿sí? te, te, te. o es un amor del pasado que vuelve a aparecer, vuelve esta persona y te saca de quicio porque te, 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 o sea, te... El diablo es algo que tiene mucha pasión desde, el, desde lo romántico, ¿sí? Es una persona que te mueve el piso y a ti no te gusta, como que te avasalla bastante. Ahora... Yo te estoy dando un consejo aquí, es que trates de, de aceptar esta lentitud, trates de aceptar o de entender que a veces hay que aceptar ir más lento. Como que solo la medicina de la paciencia, solamente la medicina de la paciencia te va a permitir confiar en los tiempos de los universos o de las vidas o de las muchas vidas. Es como que la medicina aquí es la paciencia, ser divino, ¿eh? La paciencia de la paciencia y no hay otra, ¿eh? La torre quedó en el pasado, gracias, gracias, gracias. Ray de bastos, vas a tomar, vas a tomar actitud frente a tus pensamientos. No vas a permitir más que ese pasado doloroso o esa realidad dolorosa te esté machacando la mente. Lo vas a empezar a transformar. ¿Sí? Dos de bastos, la justicia en tu vida, llega la justicia y el loco, vas a arriesgarte, ser divino, me encanta. Queda el cuatro de bastos, el cuatro de espada, la postergación queda en el pasado, el carro en tu presente con la justicia y vas a abrir llaves, vas a abrir, vas a tener las posibilidades, el sol, vas a tener las posibilidades de... Ay, hay alguien que llega a tu vida. Si eres soltero o soltera, aquí hay una persona que llega a apoyarte al 100%. Ojo, ojo con... Ojo cuando llegue esta persona o esta ayuda o este mensaje o lo que sea que viene con la alegría del sol. Ojo porque vas a estar como muy... Ya te había dicho esto. Vas a estar como muy... Eh, no, la palabra no es hiriente, la palabra es cauteloso, cautelosa, pero tiene la emperatriz de futuro, la emperatriz es va a salir todo bien, a la larga va a salir todo excelente, ser divino, me gusta mucho tu lectura, fue una lectura muy profunda, me gusta mucho, vamos a sacar ahora el oráculo de, eh, el oráculo de, ¿cómo se llama este oráculo? Me olvidé, a ver... Ah, ya encontré la ley de atracción. Aquí hay muchas ganas de usar la ley de atracción, por favor. Entiendo las reglas del juego de la vida. Qué importante esto. Vamos a leer porque esto es, esto es oro en las manos. Ahora que entiendo las reglas de este juego de la vida eterna, ahora que comprendo las poderosas leyes de la atracción y de la creación deliberada, 
puedo sentar las bases de mi experiencia vital, segmento por segmento, para convertirme en el permitidor en el que debo convertirme. Porque estoy destinado a una vida de plenitud y felicidad infinitas. Más claro le ponemos agua, ser divino. Es, yo estoy dejando aquí porque quiero que lo recontraleas hasta que te entre en el cerebro. Porque este juego de la vida es tan simple como creer y creértela. Si tú te la crees, ya tienes media vida ganada. Que tú eres capaz, que eres un ser divino que te puedes convertir en lo que tú te permitas ser. ¿Entiendes? Si tú te permites ser, serás. Ahora, si tú con tu boca, con tu mente, no te permites, porque no estás creyendo, no va a pasar. Le estás, quiero volver a repetir, estás destinada a una vida de plenitud y felicidad infinita. Ahora sí, namaste para ustedes.